خلیفہ کے ہم ہیں خلیفہ ہمارا وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا 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 خلیفہ ہمارا وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دس ویک ود حضور وی آر آنڈ ٹو پرزینٹ ہائی لائٹس آف دا کنکلوڈنگ ایڈریس ڈلیورڈ بائی حضرت خلیف المسیح عید الحل تعالیٰ بن نصر العزیز ایٹ دا فورٹی تھرڈ مجس شورا آف دا یو کے جماعت ان ایڈیشن آفٹر دا فارمل سیشن دا لو رزور انسپیکٹیڈ دا پروگریس آف دا بیت آف تو ری ڈیولپمنٹ پروجیکٹ لاسٹ سنڈے حضرت خلیفۃ المسیح میں اللہ بی ایس ہیلپر ڈلیورڈ اے فیتھ انسپائرنگ ایڈریس ٹو مارک دا سینٹینری ایئر آف دا اسٹیبلشمنٹ آف دا انسٹیٹیوشن آف مجلس شورا بلاوڈ حضور ڈلیورڈ دی ایڈریس فرام بیت الفتو at the concluding session of the 43rd Majlis Shura of the UK Jamaat. Several other countries also held their Majlis Shura on the same weekend and attended the concluding session virtually. Today, it is a means of joy that after around three years, Allah Ta'ala has enabled the Majlis Shura of the Yuga Jamaat to convene in person and for the proceedings to take place fully once again. I think the same is with Canada, Germany and United States and some other countries. Alhamdulillah, this year also marks the centenary of the institution of Majlis Ashura. And so I hope all members will have reflected upon this milestone and appreciated how ever since its foundation, the institution of Majlis Ashura has gone from strength to strength and its scope has greatly increased. Even a cursory glance through the history of our Jamaat is enough to testify to the fact that the help and support of Allah Ta'ala has always been by our side and has enabled the Jamaat to progress and flourish in all respects. And this is certainly true with regards to the institution of Majlis Ashura. The blessed seed that was sown 100 years ago has not only taken firm root but has flourished and its fruits are now spread all across the world. Always remember that the Majlis Shura is a body that is unlike any worldly parliament or assembly. If we cast an eye upon the proceedings of worldly parliaments, we often see how endless debates take place that lead to nowhere other than to fuel hostilities and bitter conflict amongst the parliamentarians. Ultimately, their proceedings often serve to sow deviant within their people and often ferment tensions between nations as we are seeing at this time. Alhamdulillah, 
the institution of Majlis Shura is, as I have said, unlike any political or worldly assembly. Rather, it is a consultative body that has far greater value and stature than any parliament or Congress. But this can only remain the case so long as the members of Majlis Shura are those who personify integrity and manifest the highest moral values and remain free from all forms of politics or deception. Always remember that the principal objective and goal of Majlis Ashura is to formulate proposals that serve to fulfill the divine mission of the Imam of the age. Hazrat Masim Wasallam, who was sent to revive the noble and glorious teachings of the Holy Prophet and to spread the message of Islam to all corners of the world. Therefore, as members of the Majlis Ashura, it is your duty to present your sincere recommendations to the Khalifa of the time, who serves as the spiritual father of entire Jamaat. Thereafter, he will consider your advice with the sole objective of ensuring that whatever plans or policies are devised are those that facilitate the spread of the message of Islam and draw mankind towards its creator and towards fulfilling the rights of one another. You should understand that Majlis Ashura is a united body with one common purpose. And so you must fulfill your duties with the utmost seriousness and with absolute integrity. If you participate with this spirit, you will never think that only you can be right or that your opinion has greater weight than others. You will not seek to establish groups like a worldly political party. Rather, you will recognize that as members of the Jamaat and as members of Majlis Ashura, there is only one party that we desire to serve and be part of, and that is the divine party of Allah Ta'ala, where once the Jamaat struggled to fund the main executive body of the Sadr Ajman Ahmadiyya, now we have reached a stage where in many countries individual Jamaat departments are allocated large sums to fulfill their objectives in the service of Islam. Accordingly, the question we must now ask ourselves is whether we still have the same spirit of sacrifice, tolerance, and patience that those before us displayed? Are we ready to serve Islam with the same passion and dedication that our predecessors did? And are we ready to make every possible sacrifice for the sake of our faith, or are the words we repeat in our pledges simply 
hollow and meaningless claims. This is something for every office bearer and every Shura delegate to reflect upon. After the silent prayer, Hazur Aydullah Ta'ala bin Asul Aziz inspected the reconstruction of the Bet al-Fatul administrative space. I think today was a historic occasion, especially after the pandemic. This was the first time Hazur Anwar came and not only addressed the UK Shura, but the Shura around the world. There were six or seven different countries that were holding their Shura. I think there's a huge significance that, you know, after two or three years of COVID, today marks, if you like, the inauguration of the post-COVID uh, event, you know, phase. And inshallah, uh, as you know, Hazul mentioned uh, with love the construction of our, uh, our new structure that is going on here. Uh, and Hazul mentioned that it is only purely through Allah's will and Allah's blessings that we are able to do things which we would have never expected to do. And without His blessings, we would have never been able to achieve any of this. Those were highlights from just some of Beloved Hazul's activities last weekend. We now end with our final segment, the Friday Sermon Summary. In today's Friday Sermon, Hazur, may Allah be his helper, spoke regarding the true essence of Khilafat Day. Hazur, may Allah be his helper, related various inspirational incidents regarding those who had been guided to Islam Ahmadiyyat. One such incident was of a Christian man from Guinea-Bissau. گنی مساو ایک افریقہ کا دور دراز کا ملک ہے وہاں ایک عیسائی دوست تھے عبداللہ صاحب پہلے وہ بیان کرتے ہیں کہ کچھ عرصہ پہلے انہوں نے خواب دیکھی کہ ایک شخص ہے جس کی سفید داڑھی ہے اور اس نے پگڑی پہنی ہوئی ہے اور لوگوں سے خطاب کر رہا ہے اور مکمل خاموشی کے ساتھ لوگ یہ خطاب سن رہے ہیں اس شخص کا خطاب کرنے کا انداز بالکل سادہ اور کہتا ہے ہمارے لوگوں سے مختلف تھا جب اس کی آنکھ کھلی تو ان کو کچھ سمجھ نہیں آئی پھر وہ بھول گئے کچھ دنوں کے بعد پھر ان کو دوبارہ اسی طرح سے ملتی جلتی خواب آئی اور اس سے ان کے ذہن میں وہ چہرہ بیٹھ گیا پھر تیسری مرتبہ ان کو خواب آئی لیکن وہ کوشش کرتے رہے کہ پتہ چلے کہ یہ کون شخص ہے لیکن پتہ نہیں کر سکے تو ایک دن اتفاق سے گاؤں کے قریبی شہر فرین میں واقع ہماری مسجد میں گئے اس دن جمعہ تھا احباب جماعت میرا خطبہ جمعہ سن رہے تھے ایم ٹی اے پر کہتے ہیں مجھے دیکھ کر انہوں نے فوراً مولانا صاحب سے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے جو خطبہ دے رہا ہے میں نے کہا یہ ہمارے خلیفہ ہیں بہرحال وہ اس پر خاموشی سے بیٹھے خطبہ سنتے رہے اور جمعے کے بعد سب احباب کے سامنے خطبے کے بعد احباب کے ساتھ نماز ادا کی نماز ختم ہونے کے فوراً بعد کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ میں آج اسلام قبول کرتا ہوں اور بتانے کے لگے کہ تین بار مجھے خدا تعالیٰ نے یہ شخص دکھایا ہے خواب میں جس کا میری روح پر بڑا اثر تھا اور میں ایک عرصے سے اس تلاش میں تھا مگر آج اتفاق سے آپ کی مسجد میں آیا ہوں تو آپ کے خلیفہ کو دیکھا ہے وہی چہرہ ہے جو میں نے خواب میں دیکھا تھا اور اسی طرح کا نظارہ تھا جو میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ لوگ خاموشی سے بیٹھے خطاب سن رہے ہیں اور میں اسلام میں احمدیت میں داخل ہوتا ہوں ایک دور دراز علاقے کے شخص کی اس طرح رہنمائی کہ پہلے خواب دن دیکھتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ایسے سامان بھی کر دیتا ہے 
کہ وہ اسی طرح کے نظارہ بھی نظر آ جائے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہوتا یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جس کی چاہے رہنمائی فرمائے لیکن اس کے لیے نیک فطرت ہونا بھی ضروری ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف جھکنا بھی ضروری ہے یقیناً انسان کی کوئی نیکی ہوگی اس شخص کی جو اللہ تعالیٰ نے اس طرح ان کی رہنمائی فرمائی